find the lcm and hcf of the following integers by applying the prime factorization method solution first part 12 15 and 21 okay. अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स सॉल्व करेंगे तो 2 6 are 12 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3 15 के सॉल्व करेंगे 3 5 are 15 5 1 are 5 21 के सॉल्व करेंगे 21 2 3 7 are 21 एंड देन 7 1 are 7 तो 12 के फैक्टर्स देखो 2 कितने टाइम्स आया 2 2 3 है तो 2 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स अब 15 के प्राइम फैक्टर्स देखो 3 वन टाइम्स आया है उसमें और 5 भी वन टाइम्स आया अब 21 के फैक्टर्स देखो 3 एंड 7 है और 3 कितने टाइम्स से 1 और 7 कितने टाइम्स से 1 टाइम्स है अब हमें x से फाइंड आउट करना है 12 15 एंड 21 का x से के लिए हमें वो नंबर देखना है जो तीनों में होंगे देखो यहां पे 2 की पावर स्क्वायर है और जगह कहीं भी 2 नहीं है यहां पे 3 की पावर 1 है यहां पे भी 3 की पावर 1 है यहां पे भी 3 की पावर 1 है तो यानी कि तीनों इंटीजर्स के जब फैक्टर्स निकाले तो 3 जो है कॉमन है तीनों के लिए तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 है इसका एलसीएम नाउ एलसीएम इन्हीं तीन नंबरों का 12 15 एंड 21 का क्या होगा देखो पहले तो हम वही नंबर लेंगे जो तीनों में हो मल्टीप्लाई अब जो रह गए उनको ले लेंगे जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई और क्या दूसरे में क्या है 5 की पावर 1 फिर थर्ड में 7 की पावर 1 है ना अब इन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो को 2 को 2 टाइम्स किया तो 2 2 4 4 3 12 12 5 जा 60 और 67 जा 420 सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में भी हमें थ्री इंटीजर्स दिए गए हैं एक 17 है एक 23 है एंड 29 तो आप 17 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 17 तो खुद प्राइम नंबर है 23 के फैक्टर्स निकालोगे तो 23 भी खुद प्राइम नंबर है तो 23 वन जा 23 29 के फैक्टर्स सॉल्व करो 29 वन जा 29 हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे तो 17 के फैक्टर हैं 1 मल्टीप्लाई 17 ओके okay, तो 17 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स 1 भी 1 टाइम्स है 23 के फैक्टर्स लिखोगे तो 1 भी है 1 1 टाइम्स आया 23 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स 29 के भी आप फैक्टर्स करोगे तो 1 और 29 तो 1 1 टाइम्स आया 29 भी 1 टाइम्स है अब हम क्या करेंगे इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे अब हम इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29 देखो हम वो नंबर लेते हैं जो तीनों में हो तीनों में कॉमन हो तो देखो 17 में तो 1 और 17 है 23 का भी 1 और 23 19 का भी 1 और 29 तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 आ रहा है तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 अब एलसीएम एलसीएम में 17 23 एंड 29 का सॉल्व करेंगे तो देखो तीनों में तो 1 तो है कॉमन तो वो तो लोगे बाकी जो रह जाते हैं जो एक दूसरे के कॉमन नहीं होते वो भी लिख दीजिए 17 23 एंड 29 ओके अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11339 थर्ड पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में है 8 9 एंड 25 अब 8 के फैक्टर्स सॉल्व किए तो 2 4 जा 8 2 2 the 4 2 1 the 2 9 ke 3 3 the 9 and 3 1 the 3 25 ke 5 5 the 25 and then 5 1 the 5 ab aap in sab ke kya karenge factors likhenge 8 ke factors hain 2 kitne times hai 1 2 3 3 times multiply 1 kitne times hai 1 9 ke factors kitne 3 kitne times hai 2 times hai aur 1 kitne times hai 1 1 times hai पर 25 के फैक्टर्स हैं 5 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 कितने टाइम्स है 1 अब हम एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25 को देखो एचसीएफ में वही होता है जो नंबर तीनों में कॉमन हो तो तीनों में कॉमन क्या है 1 है तो इसका एचसीएफ हो गया 1 एंड एलसीएम 8 9 25 का एलसीएम क्या होगा देखो वो नंबर तो लेते हैं जो तीनों में कॉमन है वो है 1 और जो नंबर कॉमन नहीं होते जो उनको हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 3 की पावर 2 5 की पावर 2 
अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू की पावर थ्री तो टू टू जब फोर फोर टू जब एट मल्टीप्लाई थ्री की पावर टू यानी कि नाइन फाइव की पावर टू यानी कि ट्वेंटी फाइव हमारे पास आएगा एटीन हंड्रेड तो हमने क्वेश्चन थर्ड भी सॉल्व कर दिया